మమ్మల్ని అందరినీ అరెస్ట్ చేసిన మా బిడ్డలు మా బిడ్డలైన కార్యకర్తలు తప్పకుండా మేము జైలుకి వెళ్ళినా కూడా మా తెలుగుదేశం బిడ్డలు ఈ పార్టీని జెండా పైకి ఎగిరేసి ఈ పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు అట్లానే అనిపిస్తుంది మేము లోపల ఉన్నా కూడా మీ అందరికీ మీరందరూ ముందుకు తీసుకెళ్తారు ఈ పార్టీని ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదు మే మీరందరూ మమ్మల్ని కానీ కుటుంబం అంతా కూడా వాళ్ళకి అదే ధ్యాస ఎవరిని లోపలికి తోద్దామని ఈ దీక్షలో నేను పాల్గొంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు కోసం కాదు లేకపోతే మా కుటుంబం కోసం కాదు ఈ దీక్షలో నేను పాల్గొంది ఒట్టి మీ కోసం ప్రజల కోసం ఇక్కడ జరిగే అన్యాయాన్ని గురించి చెప్పటానికి ఈ దీక్ష నేను నేను పాల్గొన్నాను ఇవాళ అక్టోబర్ సెకండ్ మహాత్మా గాంధీజీ గారు పుట్టినరోజు ఆ మహనీయుడు మన కోసం మన దేశం స్వాతంత్రం కోసం బ్రిటిషర్స్తో పోట్లాడి ఆయన మనకి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చారు అట్లాంటి మహనీయుడు కూడా తప్పలేదు ఆయన జైలుకి చాలాసార్లు వెళ్ళారు తర్వాత హింస పడ్డారు అయినా కూడా ఆయన పట్టు విడవలేదు ఆయన మళ్ళీ బయటకు వచ్చి ప్రజలు సహకారంతో ఆయన ముందుకెళ్ళారు అదే ఆయనలో ఉండే గొప్పతనం ఇంకొకటండి నాకు ఎప్పుడు అలవాటు లేదు ఇట్లా పబ్లిక్ మీటింగ్లో కానీ రాజకీయాల మీటింగ్లో కానీ ప్రసంగించటం అదే నాకు ధైర్యం కూడా మీరందరూ నాకు ఉన్నారు కానీ ఒకప్పుడు నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నిలదీసేదాన్ని కొంచెం కుటుంబంకి సమయం కేటాయించరని కానీ ఇవాళ నేను చెప్తున్నాను ఆయన నా ఆయుష్ కూడా పోసుకుని ఆయన బ్రతకాలి ఆయన మీ అందరూ చూసే మీరందరూ చూపించే అభిమానం కానీ ఆయన ప్రజలు చూపించే సహకారం కానీ ఆయన నా ఆయుష్ పోసుకుని ఆయన ప్రజలకి ఎప్పుడు సేవ చేయాలనేదే నా కోరిక నేను సత్యమేవ జయతే అహింస అనేది నమ్ముతాను ఆ సత్యమేవ జయతే అనే నమ్మి నేను ఈ దీక్షలో ఇవాళ నేను కూర్చున్నాను అట్లానే మీ అందరికీ తెలుసు నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆ బాటలోనే ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజల కోసం నిర్మించారు అట్లానే ఆయన మీ అందరికీ తెలుసు ఆయన చాలా డిసిప్లేరియన్ ఆయన నీతి నిజాయితవంతుడని ఆ నీతి నిజాయితవంతుడు కిందనే మే మా కుటుంబం ముందుకెళ్ళింది అట్లానే కూడా పార్టీ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఆయన నేను చాలా గర్వంగా చెప్తాను ఏనాడు మా కుటుంబం పైన ఒక కేసు కరప్షన్ కేసు కానీ ఏ కేసు కానీ మా మీద పెట్టలేదు అది ఎందుకంటారు అది ఆయన మాకు చంద నందమూరి తారక రామారావు గారు మాకు నేర్పించిన క్రమశిక్షణ నా తండ్రి ముఖ్యమంత్రి నా భర్త ముఖ్యమంత్రి కానీ మేము ఎప్పుడు రాజకీయ గవర్నమెంట్ని ఎప్పుడు దుర్వినియోగం చేయలేదు మాకు అది అలవాటు లేదు కూడా మా కుటుంబంపై ఎప్పుడు ఒక్క ఆరోపణ కానీ లేదు ఒక కేసు లేదు మా పని ఏదో మేము చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఆయన ఎప్పుడు మేము ఆపలేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడు ప్రజలు 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 అని కోసం తప్పించే ఆయన్ని మనం ఆపితే బాగోదని ఎప్పుడు ఆయన్ని వదిలేసేవాళ్ళం కుటుంబం తరఫున కానీ ఒకే బాధాకరణం నాకు ఇవాళ మేము నలుగురు నాలుగు దిక్కులుగా అయిపోయాం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నిర్బంధించి 
జైల్లో పెట్టారు నేను భ్రమణి ఇక్కడ రాజమండ్రిలో ఉండిపోయాం లోకేష్ ఏమో ఢిల్లీలో ఉండిపోయాడు ఇది ఎప్పుడు నేను ఇట్లా అనుకోలేదు మా కుటుంబానికి ఈ పరిస్థితి పడుతుందని తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోసం నాయుడు గారి కో కూడా ఆయన నందమూరి తారక రామారావు గారు స్ఫూర్తితో ఆయన పార్టీ ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఆయన ఆయన కూడా ప్రజల కోసమే బ్రతికారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు ప్రజలు ప్రజలు అని వాళ్ళకి ఏం తీసుకొద్దాం అది తీసుకొస్తే ఎట్లా యూత్కి ఉద్యోగం తీసుకురాగలం రాష్ట్రాన్ని ఎట్లా అభివృద్ధి చేద్దామనే అది ఆయన ఆలోచన అట్లానే ఆయన ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితమే ఐటీ గురించి ఆయన ఆలోచించి దాని అభివృద్ధి చేశారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అనేది ఇప్పుడు సైబరాబాద్ లాగా పిలుస్తారు అది ఎందుకంటారు అది ఐటీ డెవలప్మెంట్ సిటీగా అయినందుకు అది మీకు తెలుసు బిల్ గేట్స్ కానీ బిల్ బిల్ క్లింటన్ కానీ టోనీ బ్లేయర్ కానీ ఇట్లాంటి పెద్ద లీడర్లు కానీ ఎందుకు వచ్చారు హైదరాబాద్కి అది చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఉండే నమ్మకంతో ఆయన లీడర్షిప్ మీద ఉండే నమ్మకంతో ఆయన వాళ్ళందరూ వచ్చి హైదరాబాద్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు వాళ్ళే కాదు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు కూడా ముందుకొచ్చి హైదరాబాద్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సైబరాబాద్ అని కూడా అంటారు కనుక అది అంత అభివృద్ధి అయిందంటే అది ఆయన హార్డ్ వర్క్ ఆయన ఎప్పుడు ప్రతి నిమిషం పని 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 ఆయన అట్లానే పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది గంటలు పనిచేసేవారు ఆయన తర్వాత విభజన అయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎంగా ఆయన తీసుకున్నప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు అమరావతి పోలవరం గురించే ఆయన ఆలోచన అమరావతి సైబరాబాద్ దాటి ముందుకెళ్లాలనే ఆయన ఎప్పుడు కళలు కనేవారు ఆయన ఆ కళల కోసం రాత్రి బగళ్ళు నేను ఆయన పద్నాలుగు సంవత్సరాలు సీఎంగా పనిచేశారు కానీ నేను ఎప్పుడు ఆయన అమరావతి ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన అయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎంగా ఆయన పడిన కష్టం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఆయన కేవలం మూడు నాలుగు గంటలు నిద్రపోయేవారు అంతే ఎప్పుడు లెగటమే ఆయన పోలవరం అమరావతి అభివృద్ధి ఎట్లా చేయాలి ఇదే ఆయన ఆలోచన ఎందుకంటే మీకు తెలుసు ఆయన సీఎంగా తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ట్రెజరీ లేదు డబ్బు లేదు రాళ్ళు రప్పలు తప్ప రోడ్లు కానీ లైట్లు కానీ ఏమీ లేదు అట్లా ఆయన చాలా కళలు కన్నారు మీ అందరూ తెలుసు ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే రెండు సంవత్సరాలు అయినా పడుతుంది మీకు ఒక రాష్ట్రాన్ని డెవలప్ చేయాలంటే అది ఎన్ని సంవత్సరాలు తీసుకోవాలి కానీ ప్రజలు అనుకున్నారు ఏదో అయిపోతుంది ఐదు సంవత్సరాలు అని హేళన కూడా చేశారు కానీ అది చాలా తప్పు మీరు అనుకుంది మనం ఎవరైనా ఒక స్టేట్ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఏమీ లేని డబ్బు లేని స్టేట్ని పైకి తీసుకురావాలంటే ఒక ఐదు పది సంవత్సరాలైనా టైం ఇవ్వాలి అప్పుడు మీరు చూసేవారు అభివృద్ధి మీ పిల్లలకు కూడా భవిష్యత్తు ఉండేది ఇక్కడ డబ్బు కూడా మన స్టేట్కి వచ్చేది అట్లాంటిది మీ ప్రజలు చేసిన పొరపాటుకి ఇప్పుడు ఉండేది కూడా పోయింది ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి నాకు మీరు ఏం చేయగలరు మీరందరూ మళ్ళీ ప్రజల్నే కోరుతున్నాను అందరూ కూడా ఆలోచించి మళ్ళీ మీ ఓటు సరిగ్గా వేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మమ్మల్ని అందరినీ అరెస్ట్ చేసిన మా బిడ్డలు మా బిడ్డలైన కార్యకర్తలు తప్పకుండా మేము జైలుకి వెళ్ళినా కూడా మా తెలుగుదేశం బిడ్డలు ఈ పార్టీని జెండా పైకి ఎగిరేసి ఈ పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు అట్లానే అనిపిస్తుంది
మేము లోపల ఉన్నా కూడా మీ అందరికీ మీరు అందరూ ముందుకు తీసుకెళ్తారు ఈ పార్టీ ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదు మే మీరందరూ మమ్మల్ని కానీ కుటుంబం అంతా కూడా వాళ్ళకి అదే ధ్యాస ఎవరిని లోపలికి తోద్దామని కానీ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇవాళ మీరందరినీ చూసి మీ ప్రేమ అభిమానం చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద మీకుండే నమ్మకం ఇప్పుడు నేను ఒకటే నిర్ణయించుకున్నాను నేను తప్పకుండా ఆ నూట ఐదు మంది కుటుంబాలని నేను వెళ్ళి పలకరిస్తాను వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్తాను ఎల్లప్పుడూ నేను వాళ్ళ కోసం ఉంటానని నేను మాటిస్తాను తప్పకుండా అట్లానే ఇవాళ ఇంకొకటి నిజం గెలవాలనేది మన స్లోగన్ ఆ స్లోగన్తో ప్రజలందరూ సహకరించి ముందుకు రావాలి వాళ్ళు భవిష్యత్తు కోసం ముందుకొచ్చి పోరాడాలి మన స్వాతంత్రం తిరిగి మళ్ళీ తీసుకురావాలి మన మన జీవితాల్లో జ్యోతిని వెలిగించుకోవాలి అవసరమైనప్పుడల్లా నేను తప్పకుండా ప్రజలతో ఉంటాను వాళ్ళతో పాటు నేను పోరాడుతాను సో మరొకసారి ఈ దీక్షలు ఇక్కడే కాదు ప్రపంచం వ్యాప్తంగా కూడా ఆయన మంచి కోసం దీక్ష చాలా మంది చేస్తున్నారు అట్లానే మీ అందరూ ప్రేమ అభిమానం దేవుడికి దేవుడిచ్చిన కొండంత బలంగా ఉంటుంది మా కుటుంబానికి అది నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను ఈ సభకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా నమస్కారములు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మీరందరూ నాతో పాటు కలిసి చెప్పండి సత్యమేవ జయతే సత్యమేవ జయతే సత్యమేవ జయతే జై హింద్ 